ओणीमे गातपत स्वस्तिरस्तु नवस्तिर्माषेभ्य ऊर्धिगाज चंडो अस्तु दिपदे शुष्पदे शांति हरे श्री गुरुभ्यो नम हरे Let's chant this universal prayer of the school of ancient wisdom. O hidden light, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with Thee know he is also one with every other. O Shanti. शांति इंदु शुक्रवार देवी स्तुति सरस्वती स्तोत्र पारण माते श्रद्धे आलिवर नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी वाह प्राथय निद्या मे या श्रद्धा धारणा भेदा वाग्देवी विधि वल्लभ ಜೇಹ್ವಾಗ್ರಸದನಾಶಮಾಕುಂತಲಾಭವಸಂತಾಪನಿರ್ವಾಪಣಸುಧಾನದೀ ಸರಸ್ವತ್ಯೈನಮೋನಮೇದವೇದಾಂಗವೇದಾಂಗ್ವಿದ್ಯಾಸ್ಥಾನೆಭ್ಯೇವಚ್ರಹ್ಮಸ
या देवी सर्वभूतेषु वात्रूपेण संस्थित नमस्त 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 नमो नम या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिपेण संस्थित नमस्त 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 नमो नम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिपेण संस्थित नमस्त 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 नमो नम नमस्त नमो ಒಂದು ದೇವಿ ಭಜನೆ ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು ಜಯ 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 ಜಗದ 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 ಜಯ 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 ಜಗದ 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 ಜಯ ಜಯ 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 ಜಗದ 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 ಜಯ ಜಯ ಜಗದ ಜಯ ಜಯ ಜಗದ ಜಯ ಜಯ ಜಗದ ಜಯ 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 ಜಗದ 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 ದುರ್ಗಾ ಗಂಗಾ ಗೋಮಾ ಭಾರತ ಮಾತಾ ಜಯ 
श्री सद्गुरुनाथ महाराज की सिद्धांत अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त जय जय रघुवीर समर्थ विवेक चूड़ामणिय मुंद विचार नोड़ोण इवे ना शिष्यन प्रश्ने उत्तर नोड़ता गुर शिष्यन प्रश्ने समर्थवा उत्तर यहा बंधन के कारण आंधन विचार स्थूल शरीर बेसकोट आन सूक्ष्म शरीर बेहत अंतकरण प्राण विषय बूढ़ चर्चे अंतकरण मनस्सु बुद्धिचित अहंकार इवरण ना गमन आचार्य शंकर मत मुख्यवाद नम शरीर नमे वो शरीर अल शरीर शरीर ना गमन केवल शरीर मात्र नम दैहिक शरीर स्थूल शरीर ना गमन शरीर शरीर याके नमें मत आयाम नोड़े ना शरीर सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म शरीर दी प्राण अंतरण इवे हाँ प्राण अदरू उप प्राण इवे पंच प्राण मुख्य प्राण अदर पंच उप प्राण प्राण अपान व्यान उदान समान पंच मुख्य प्राण उप प्राण इवे नागूर्म कृकर देवत धनंजय अगले बहुत मुख्यवाद नमर शरीर अदर हूँ कारण शरीर स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर ऐन कारण शरीर कारण शरीर ना गमन नोड़ो इंदी विचार प्रारंभ दल के श्लोक पारवे नूर ईद नूर ईद श्लोक ना आगे विचार आदि नूर न्लोक दूर ईद न्लोक वे आ्लोक पारायण आन नूर आर न्लोक विचार मुंदोण कारण शरीर गम ना हेकोड़ते श्लोक पुनरावर्त विवेक चूड़ामणिय नूर न्लोक आरंभ प्रारंभ दल मंगलाचरण श्लोक प्रारंभ श्लोक हेकोड़ते गोचर तम गोचर गोविंद परमानंद सद्गुरु 
ನೂರನೆಯ ಶ್ಲೋಕ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ತಮ್ಮದೇ ಪುಸ್ತಕವಿದ್ದರೆ ನೂರನೆಯ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ ಪುಸ್ತಕ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಪರದೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಅಗಲಬೇಕಾದರೆ ಅಗಲಿಸಿಕೊಂಡು ತಾವು ನೋಡಬಹುದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು ಸರ್ವ್ಯಾಪ್ರತಿಕರಣ ಲಿಂಗಮಿದ ಸ್ಯಾತ್ ಚಿದಾತ್ಮನ ಪುಕ್ಸ ವಾಸ್ಯಾಧಿಗಮಿವ ತಕ್ಷಣ ಸಂಗೋಯ ತ್ವಮಂದಪಟುಧರ್ಮ ಸೌಗುಣ್ಯ ವೈಗುಣ್ಯ ವಶಾಧ್ಯ ಮೋಕಮುಖಾಸ್ತೋತ್ರೇತುರಾತ್ಮನ ಶ್ವಾಸ ನಿಶ್ವಾಸ ವಿಜೃಂಠಣಕ್ಷುತ್ ಪ್ರಸ್ಯಂತನಾಕ್ರಮಣಿ ಕ್ರಿಯ ಪ್ರಾಣಿಧರ್ಮ ವದಂತಿ ತಜ್ಞ ಪ್ರಾಣಸ್ಯಧರ್ಮಶನಾಶೇಷು ಚಕ್ಷುರಾಶು ವರ್ಷಿ ಅಹಮಿತ್ಯಭಿಮನ ಭಾಸ ತೇಜಸ ಅಹಂಕಾರ ಸ ವಿಜ್ಞೇಯ ಕರ್ತೋಕ್ತಾಭಿಮಾನ್ಯ ಸತ್ವಾಗುಣಯೋಗೇನ ವಿಷಯಾಷಯಾಷಯಾಷಯಾಷಯಾಷಯಾಷಯಾಷಯಾಷಯಾಷಯಾಷಯಾಷಯಾಷಯಾಷಯಾಷಯಾಷಯಾ
ಕಾರಣ ಶರೀರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಈ ಕಾರಣ ಶರೀರವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ನಾವು ಆತ್ಮತತ್ವದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನೇಕರಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ವೇದಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೂ ಎಷ್ಟೇ ವೇದಾಂತದ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದರೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತವ್ರಿ ಏನದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಆತ್ಮ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಬಹುದೇ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರಣ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಸ್ತುವಲ್ಲ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲೇ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭ ಅಥವಾ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭ ಯಾವುದನ್ನು ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿ ಫಿಲಾಸಫಿ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ಆದರೆ to understand the philosophy in life as it is is very difficult tattva jnana vannu jeevanadalli alavadisikollabeku annuvaga matra adu kashtavagutte innobru helbekadre bahala sulabha nodi tattva jnana andre hige please remember philosophy is not an objective knowledge ತತ್ವ ಜ್ಞಾನ ಈಸ್ ಅ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಆದ್ರಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಬಹುದೇ ಆತ್ಮ ತತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾರಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನು ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವವನು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ತತ್ವಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡೋಣ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಈ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಹೇಗೆ ಆತ್ಮ ತತ್ವ ಹೇಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಪೀಠಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ನೂರ ಆರನೆಯ ಶ್ಲೋಕ ಏನಿದೆ ಆತ್ಮ ತತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸುವಂತಹ ಶ್ಲೋಕ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾರಣ ಶರೀರವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ ನೋಡು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪಿನ ಬೊಂಬೆ ಇದೆ ಉಪ್ಪಿನ ಬೊಂಬೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತವೆ ಎ ಸಾಲ್ಟ್ ಡಾಲ್ ಎಸ್ ಎ ಎಲ್ ಟಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ಡಾಲ್ ಟಿ ಒ ಡಬಲ್ ಎಲ್ ಬೊಂಬೆ ಉಪ್ಪಿನ ಬೊಂಬೆ ಉಪ್ಪಿನ ಬೊಂಬೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಾನು ಸಮುದ್ರದ ಆಳವನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಆಳವನ್ನು ವಿಸ್ತಾರತೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಯಾವ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಉಪ್ಪಿನ ಬೊಂಬೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು 
ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಪ್ಪ ಸಮುದ್ರದ ಆಳವನ್ನು ವಿಸ್ತಾರತೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ನೀನು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬೇಕು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೀನು ಆಚೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಒಂದು ಬೊಂಬೆಯ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ನಾನು ಸಮುದ್ರದ ಆಳವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ನೀನು ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು ಹೌದಾ ಸರಿ ಉಪ್ಪಿನ ಬೊಂಬೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಸಮುದ್ರ ಹತ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸಮುದ್ರದ ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತೆ ಇವರು ಆಚೆ ಕಡೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದವರು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬಹುಶಃ ಆಳವನ್ನು ವಿಸ್ತಾರತೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಉಪ್ಪಿನ ಬೊಂಬೆ ವಾಪಸ್ ಬರುವುದು ಏನಾಗತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ನೀರಲ್ಲೇ ಕರಗಿದಾಗ ಉಪ್ಪು ನೀರಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಹೌದಲ್ಲ ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ಉಪ್ಪು ನೀರು ಅದರಿಂದಲೇ ಉಪ್ಪು ಬರುವಂಥದ್ದು ಹೌದಲ್ಲ ಉಪ್ಪನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನಿಂದಲೇ ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಉಪ್ಪು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ನಂತರ ತನ್ನ ಆಕಾರವನ್ನು ತಳೆದು ನಾನು ಸಮುದ್ರದ ಆಳವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ವಿಸ್ತಾರತೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪುನಃ ಯಾರು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಮುದ್ರದ ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯತ್ತೆ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಸಮುದ್ರದ ಆಳವನ್ನು ಅರಿಯಿತು ಉಪ್ಪಿನ ಬೊಂಬೆ ವಿಸ್ತಾರತೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿತು ಆದರೆ ವಾಪಸ್ಸು ಬಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಏನಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳೋದೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಉಪ್ಪು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಹೋಯಿತು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆ ಹೇಳುವವರೂ ಇಲ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಇದು ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಸೆಲ್ಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಈಸ್ ಅ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ನಾಲೆಜ್ ವೇದಾಂತ ಈಸ್ ಅ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಸೈನ್ಸ್ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆತ್ಮ ತತ್ವವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಬೇಕು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಆತ್ಮನನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಕೇಳಬೇಕು ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕಿವಿಗಳಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ನಿರ್ವಿಷಯಿ ಆಗಬೇಕು ವಿಷಯಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯಬೇಕು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಕಾರಣ ಶರೀರವೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಆಸ್ಪದವಿಲ್ಲ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಸುಷುಪ್ತಿ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಸುಷುಪ್ತಿ ಅವಸ್ಥೆ ತಮೋಗುಣ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ನಾವು ಸುಷುಪ್ತಿ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಕಾರಣ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಕಾರಣ ಶರೀರ ಸುಷುಪ್ತಿ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿರ್ತದೆ ಹೌದಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದೇ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನಾವು ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆತ್ಮತತ್ವ ಅರಿವಾಗುವುದು ಸುಷುಪ್ತಿ ಅವಸ್ಥೆಯೂ ಇರ್ತೇವೆ ಆತ್ಮತತ್ವದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಅದರ ಜಾಗೃತಿ ಇಲ್ಲ ಹೌದಲ್ಲ ತಮೋ ಗುಣದಲ್ಲಿರ್ತೇವೆ ಆತ್ಮತತ್ವ ನಮಗೆ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಕಾರಣ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಪೂರ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕಾರಣ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಶರೀರವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ನಾವು ಆತ್ಮತತ್ವ ಏನು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ
ನೋಡಿ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ನೂರ ಆರನೆಯ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋಣ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಪುನರವರ್ತಿಸಿ ಆತ್ಮಾರ್ಥತ್ವೇನ ಹಿ ಪ್ರೇಯ ವಿಷಯೋ ನ ಸ್ವತ ಪ್ರಿಯ ಸ್ವತ ಏವ ಹಿ ಸರ್ವೇಷ ಆತ್ಮಿಯತಮೋಯತ ತದ ಆತ್ಮ ಸದಾನಂದ ಕದಾಚನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೇವನಾಗಿರ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಗಮನಿಸಿ ಆತ್ಮಾರ್ಥತ್ವೇನ ಹಿ ಪ್ರೇಯ ವಿಷಯೋ ನ ಸ್ವತ ಪ್ರಿಯ ಸ್ವತ ಏವ ಹಿ ಸರ್ವೇಷ ಆತ್ಮ ಪ್ರಿಯತಮೋಯತ ತತ ಆತ್ಮ ಸದಾನಂದ ದುಃಖ ಕದಾಚನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮೊದಲು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ನಂತರ ಪದಚ್ಛೇದ ಅನ್ವಯಾರ್ಥವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಸೆನ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲೆಷರಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಆಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಆತ್ಮ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದೆ ನಾಟ್ independently because the atman is by its very nature the most beloved of all therefore the atman is ever blissful and never suffers visit brahadarannika upanishadina ondu udaharane illi yagyavalkya teachings to his wife maitreyi ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೂರ ಆರನೆಯ ಶ್ಲೋಕ ಪದಚ್ಛೇದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಆತ್ಮಾರ್ಥತ್ವೇನ ಹಿ ಪ್ರೇಯಾನ್ ವಿಷಯ ನ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಿಯ ಸ್ವತಃ ಏವ ಹಿ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಆತ್ಮ ಪ್ರಿಯತಮೋ ಪ್ರಿಯತಮ ಯತ ತತಃ ಆತ್ಮ ಸದಾನಂದ ನ ಅಸ್ಯ ದುಃಖ ಕದಾಚನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಅನ್ವಯ ವಿಷಯ ವಿಷಯವು ಆತ್ಮಾರ್ಥತ್ವೇನ ಹಿ ಆತ್ಮನ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೇಯಾನ್ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವುದು ಸ್ವತಃ ತಾನೇ ನ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಿಯವಲ್ಲ ಯತಃ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಆತ್ಮ ಆತ್ಮದು ಸ್ವತಃ ಏವ್ ತಾನೇ ಸರ್ವೇಶ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಿಯತಮ ಪ್ರಿಯತಮನೋ ತತಃ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಆತ್ಮ ಆತ್ಮನು ಸದಾನಂದ ಸದಾನಂದನು ಅಸ್ಯ ಇವನಿಗೆ ಕದಾಚನ ಎಂದಿಗೂ ದುಃಖ ದುಃಖವು ಇಲ್ಲ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನೋಡಿ ವಿಷಯವು ಅಂದ್ರೇನು ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯಗಳು ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪ ರಸ ಕದ್ ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯವು ಆತ್ಮನ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವುದು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಪ್ರಿಯವಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಆತ್ಮನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಾನೇ ಪ್ರಿಯತಮನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಆದುದರಿಂದ ಆತ್ಮನು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಇವನಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ದುಃಖವಿಲ್ಲ 
ಈ ಸಾಲನ ಅಂಡ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇವನಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ದುಃಖವಿಲ್ಲ ಯಾರು ಆತ್ಮ ತತ್ವವನ್ನು ಅರಿಯುವರೋ ಅವರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಸುಖವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಏನು ಸುಖವೂ ಇಲ್ಲ ಹೇಗಿರ್ತಾರ ಅವರು ಸುಖ ದುಃಖ ರಾಹಿತ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರೇ ಆತ್ಮ ತತ್ವ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೈತ್ರೇಯಿಗೆ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರು ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಮೈತ್ರಿ ಯಾರು ಸ್ವತಃ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗುರುಗಳಾಗಿ ವಲ್ಲಭರಾಗಿ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಬೃಹದಾರಣ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಸ್ತುವು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆತ್ಮನ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯನು ಬಹುವಿಧವಾಗಿ ಮೈತ್ರೇಯಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ ಆತ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯೂ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಆತ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸಾಧನವಾಗಿರುವ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯು ಗೌಣವೆಂದು ಅರಿಯಬೇಕು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪಷ್ಟಿನ ಆಗ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಶ್ಲೋಕ ಆತ್ಮಾರ್ಥತ್ವೇನ ಹಿ ಪ್ರೇಯ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ನಾವೇನೇ ಮಾಡಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನೇ ಮಾಡಲಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡೋದು ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಉಂಟಾಗುವುದು ಅವರಿಗೆ ವಂಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅವರಿಗೆ ದುಃಖವನ್ನು ಈಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಖ ಇದೆ ನೋಡಿ ವಿಲನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ವಿಲನ್ ಅ ನೆಗಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎ ನೆಗಟಿವ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಎನಿಬಡಿ ಲೈಫ್ ಹೈ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ವಿಲನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ರಿಲಿಷಸ್ ಹಿ ಚೆರಿಷಸ್ ಅದಸ್ when they are in sorrow nodi innobbarige sahaya vannu maadteve yathike avarige sukha vagali antalla avarige sahaya maadidare nanage sukha vaguvudu jara maadi ellavu kendrikarana nanna triptiyalli avara triptiyalla ಅನ್ನದಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಹೌದಲ್ಲ ಅನ್ನದಾನ ಯಾಕೆ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ನದಾನ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಹಸಿವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದು ಎಂತಹ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು ಯಾತಕ್ಕೆ ನೀವು ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡೋದು ಅವರನ್ನ ಅವರ ಹಸಿವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅಲ್ಲವೇ ಹೌದು ಅಲ್ಲ ಅವರ ಹಸಿವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ನದಾನವಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಉಂಟಾಗುವುದು ಆದ್ದರಿಂದ ತಾವು ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ವಸ್ತ್ರದಾನ ಅನ್ನದಾನ ಗೋದಾನ ಹೂದಾನ ಯಾತಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಉಂಟಾಗುವುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹೌದಲ್ಲ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಷ್ಟು ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳು ಮನುಷ್ಯರು ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಮೂಲಕ ಕಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿದೆ ಕಥೆ ಒಬ್ಬ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವವ ಅತ್ಯಂತ ನಿಷ್ಠೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆ ಪ್ರತಿ ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಯನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು ಏನು ಎಂತಹ ವೈಭವ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲ 
ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರೆಸೋದು ವೈಭವಾಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಸಾದ ಹಂಚುವಂಥದ್ದು ಅಬ್ಬಬ್ಬ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿ ನವರಾತ್ರಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೀಗ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಾಯ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ಮಾಡಿದ ಕನೆಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಇವನಿಗೂ ಕೂಡ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಬಂತು ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ ಆ ವೈಭವೋಪೇತವಾದಂತಹ ಪೂಜೆಯ ಸಡಗರವೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ಹಣ್ಣು ಹಣ್ಣು ಮುದುಕನಾದ ಮೇಲೆ ಆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗೋಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಲಿ ನಾನು ಮಾಡೋಲ್ಲ ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಮಹಾಶಯರೇ ಈ ಆಚರಣೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ರಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡಿ ನನ್ನ ಹಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾಲಿಗೆಯ ರುಚಿ ಕೂಡ ಹೊರಟು ಹೋಗಿದೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನೇ ಉಣ್ಣೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾತಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂದ ಆ ಮುದುಕ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಪೂಜೆ ಪುನ ಪುನಸ್ಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರವಲ್ಲ ತನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯವನ್ನು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಆ ಚಾಪಲ್ಯವನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ನಗ್ತ ಯಾರು ಕೇವಲ ತಮ್ಮದೇ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅದು ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ ಪೂಜೆಯ ಪದ್ಧತಿ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡೋಣ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದಾರೆ ಹೌದಲ್ಲ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಮಾವ ಅತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಅನೇಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇವೆ ಹೌದಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು ಅರ್ಚಿಸುವುದು ವಂದಿಸುವುದು ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ಎಂತಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ತಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾನು ತಾಯಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇನೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಲಿ ಅಂತಲ್ಲ ಅವಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದರಿಂದ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಉಂಟಾಗುವುದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮಾರ್ಥತ್ವೇನ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪರಿಷ್ಠಿನ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ ಆತ್ಮನಸ್ತು ಕಾಮಾಯ ಸರ್ವ ಪ್ರಿಯ ಭವನಿ ಆತ್ಮನಸ್ತು ಕಾಮಾಯ ಸರ್ವ ಪ್ರಿಯ ಭವನಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಗಂಟ ದೈವವಶಾದ್ ತೀರಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಈಗ ಹೆಂಡತಿಗೆ ದುಃಖ ಹೌದಲ್ಲ ಸಹಜ ಇದು ನಾವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೋಡುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿವೆ ಗಂಡ ತೀರಿ ಹೋದಾಗ ಹೆಂಡತಿ ರೋಧಿಸ್ತಾಳೆ ದುಃಖವನ್ನು ಪಡ್ತಾಳೆ ಅಳ್ತಾಳೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಜೋರಾಗಿ ಅಳ್ತಾಳೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆಕೆಯನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಮ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ತೀರ್ಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ಇಂದು ನಿನ್ನ ಗಂಡ ತೀರಿಕೊಂಡರು ಅಳ್ಬೇಡಮ್ಮ ದುಃಖವನ್ನ ಸಹಿಸಿಕೊ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೆರೆ ಹೊರೆಯವರು ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು ಆಗ ಹೆಂಡತಿ ಒಂದು ಸತ್ಯದ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಆ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಏನದು ನಾನು ಅಳತಾ ಇರೋದು ಗಂಡ ಸತ್ತ ಅಂತಲ್ಲ ನನ್ನ ಗತಿ ಮುಂದೇನು ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾನು ಅಳತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದುವರೆಗೂ ಗಂಡ ಇದ್ದ ನನಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಶ್ರಯವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ ನನ್ನ ಬೇಕು ಬೇಡಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸಿದೆವು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಈಗ ನನಗೆ ದುಃಖ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಗತಿ ಏನು ನೋಡಿ 
ಗಂಡ ಹೋದ ಅಂತಲ್ಲ ಅಳು ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಗತಿಗೇನೀಗ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನನ್ನ ಅಳು ನನ್ನ ದುಃಖ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಕಟು ಸತ್ಯ ಎಲ್ಲರ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಅಳುವುದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರದಲ್ಲ ತನಗೇನು ಅಪಚಾರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ತನಗೇನು ಅಭಾವವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ತಾನು ಏನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದಲೇ ಅಳುವುದು ರೋಧಿಸುವುದು ದುಃಖಿಸುವುದು ಹೌದಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬೇರೆ ಏನೇನಲ್ಲ ಆತ್ಮಾರ್ಥತ್ವೇನ ಹಿ ಪ್ರೇಯನ್ ವಿಷಯೋನ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಿಯ ಸ್ವತಃ ಏ ಮಹಿ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಆತ್ಮ ಪ್ರಿಯತಮೋ ಯತ ತತೋ ತತಃ ಆತ್ಮ ಸದಾನಂದ ಅಸ್ಯ ದುಃಖಂ ಕದಾಚನ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಆತ್ಮತತ್ವವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡಾಗ ಆತ್ಮತತ್ವಕ್ಕೆ ದುಃಖವಿಲ್ಲ ಆತ್ಮತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗೆ ದುಃಖವಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ತತಃ ಆತ್ಮ ಸದಾನಂದ ದಾಸ್ಯ ದುಃಖಂ ಕದಾಚನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಯಾಕೋ ಬೇಸರ ಏನೋ ದುಃಖ ಯಾರು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅವರಿಗಿನ್ನು ತತ್ವಬೋಧವಾಗಿಲ್ಲ ಆತ್ಮತತ್ವವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಎಲ್ಲಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಆತ್ಮತತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರ್ತೀವಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ದುಃಖವಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ ದುಃಖ ಇತ್ತೇನ ಇಲ್ವೇ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ದುಃಖ ಇತ್ತು ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದುಃಖವಿರಲಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಜಾಗೃತವಾದವು ಎತ್ತುವು ಪುನಃ ದುಃಖ ವಾಪಸ್ ಬಂತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ನಿದ್ದೆಯ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏತಕ್ಕೆ ದುಃಖ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಈಗ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನೋಡಿ ದೂರ ಏಳನೆಯ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಪುನರಾವರ್ತನ ಮಾಡಿ ಯತ್ಸೋಷೋಕ್ತೋ ನಿರ್ವಿಷಯ ಆತ್ಮಾನಂತೋನುಭೂಯತೆ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಮಯ ದೇಹ್ಯ ಅನುಮಾನಂಚ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೇವನಾಗಿರಲಿ ಪೇರಿ ನೋಡೋಣ ಯತ್ಸುಷುಪ್ತೋ ನಿರ್ವಿಷಯ ಆತ್ಮಾನಂತೋನುಭೂಯತೆ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಮಯ ದೇಹ್ಯ ಅನುಮಾನಂಚ ಜಾಗೃತಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ದಟ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಫೌಂಡ್ ಸ್ಲೀಪ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದ ಬ್ಲಿಸ್ ಆಫ್ ಆತ್ಮನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಶ್ರುತಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಆಂಡ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಶ್ರುತಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಶ್ರುತೀಸ್ ಲೈಕ್ ಛಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ ಕೌಶಿತಕಿ ಉಪನಿಷತ್ ಆಂಡ್ ಅದರ್ ಉಪನಿಷತ್ ಜಾಗೃತಿ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಲೂರಲ್ ವರ್ಡ್ ಏನಿಲ್ಲ ಪದಚ್ಛೇದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎತ್ ಸುಷುಪ್ತೌ ನಿರ್ವಿಷಯ ಆತ್ಮಾನಂದ ಅನುಭೂಯತೆ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಐತಿಹ್ಯ ಅನುಮಾನ ಜಾಗೃತಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸುಷುಪ್ತ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 
ನಿರ್ವಿಷಯ ವಿಷಯ ರಹಿತವಾದ ಆತ್ಮಾನಂದ ಆತ್ಮಾನಂದವು ಅನುಭೂಯತೆಯತ್ ಅನುಭವಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಶ್ರುತಿ ಶ್ರುತಿಯು ಅಂದ್ರೆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಐತಿಹ್ಯಂ ಐತಿಹ್ಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆಪ್ತೋಕ್ತಿ ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳಿದ ಅಥವಾ ನಾವು ಯಾರು ನಂಬಿರ್ತೇವೆ ಅವರಿಂದ ತಿಳಿಸಿಕೊಂಡ ತಿಳಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಅರಿತುಕೊಂಡಂತಹ ಮತ್ತು ಅನುಮಾನ ಮತ್ತು ಅನುಮಾನ ಪ್ರಮಾಣ ಒಂದು ಅನುಮಾನ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಗೃತಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಉಪಮೆಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಆತ್ಮಾನಂದವನ್ನು ನಾವು ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನಾಲ್ಕು ಉಪಮೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಾಗಿದೆ ಯಾವ್ಯಾವುದರಿಂದ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತೇವೆ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಾನಂದವಿದೆ ಎಂದು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೇದು ಶ್ರುತಿ ಉಪನಿಷತ್ತಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ನಮಗೆ ಸ್ವತಃ ಅನುಭವ ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖವೂ ಇಲ್ಲ ದುಃಖವೂ ಇಲ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುದು ಹೌದಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವತಃ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅದು ಇರಲಿ ಐತಿಹ್ಯಂ ಇದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಐತಿಹ್ಯಂ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇತಿಹಾಸ ಅನ್ನುವ ಪದ ಇದೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತೀವಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ ಇತಿಹಾಸವೇ ಐತಿಹ್ಯ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲೇನೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಆದ್ರೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇತಿ ಹಾಸಂ ಇತಿಹಾಸಂ ನೋಡಿ ಆ ಇತಿಹಾಸ ಅನ್ನುವ ಪದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದ ಇತಿ ಹಾಸಂ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಹೀಗೆ ಹಿಂದೆ ಆಗಿತ್ತು ಇತಿ ಹಾಸಂ ಇತಿಹಾಸ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೋ ಅವರು ಹೇಳೋದು ನಮ್ ಈ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೌದಲ್ಲ ನೋಡಿಪ್ಪ ನೀವೆಲ್ಲ ಈಗಿನ ಕಾಲದವರು ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರ ಕಾಲ ನಾವು ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವು ನಾನು ಆ ಸ್ಥಾನ ವಿದ್ವಾಂಸನಾಗಿದ್ದೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಮುತ್ತಾತ ನಾವಿನ್ನು ಎಳೆಯ ಬಾಲಕರು ನಮ್ಮ ಮುತ್ತಾತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನು ನಾನು ಆ ಸ್ಥಾನ ವಿದ್ವಾಂಸನಾಗಿದ್ದೆ ರಾಜರ ದರ್ಬಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೇನು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುತ್ತಾತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸತ್ಯವಾಗಿರಲೇಬೇಕು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಮುತ್ತಾತ ಯಾವತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಐತಿಹ್ಯಂ ಆಪ್ತೋಕ್ತಿ ಆಪ್ತರು ಉಕ್ತಿ ಹೇಳಿದಂಥದ್ದು ಯಾವುದನ್ನು ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖವೂ ಇಲ್ಲ ಸುಖವೂ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಒಪ್ತೇವೆ ಯಾಕೆ ಹಿರಿಯರು ಕಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಶ್ರುತಿ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಎರಡು ಐತಿಹ್ಯ ಮೂರು ಅನುಮಾನ ನಾಲ್ಕು ಇವುಗಳಿಂದ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಡ್ತೇವೆ ಸುಷುಪ್ತಿ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಾನಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಯಿತು ಶ್ರುತಿ ಅಂದ್ರೇನು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಮಾಂಡುಕ್ಯ ಮುಂಡಕ ಹೌದಲ್ಲ ಛಾಂದೋಕ್ಯ ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ ಕೇನ ಕಠ ಪ್ರಶ್ನ ಅನೇಕ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನು ನೀವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲೂ ಆತ್ಮ ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುವಾಗ ಕಾರಣ ಶರೀರವನ್ನು ಅರ್ಥಪಡಿಸುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಶ್ರುತಿಗಳು ಹೇಳ್ತವೆ ಸುಷುಪ್ತಿ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸುಖವೂ ಇಲ್ಲ ದುಃಖವೂ ಇಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣ ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತದು ಏನು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು ಆಗ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ದುಃಖ ಇತ್ತು ಎದುರುಗಡೆ ಶವ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ದುಃಖ ಉಂಬಳಿಸಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲ ಹಳೆದಲ್ಲ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ 
ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ದುಃಖ ಉಂಪಳಿಸಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಾಗೆ ಶವನ್ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಅಳತಾ ಅಳತಾ ಸುಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ತೂಕಡಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು ಕುಳಿತ್ಕೊಂಡೆ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಗೆ ಹೊರಟ್ರದು ಆ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಅವರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಲಿಲ್ಲ ಯಾತಕ್ಕೆ ಯೋ ಪಾಪ ಆಗ್ಲೇ ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ರೂ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಅಳತಾ ಅಳತಾನೆ ಕಾಲ ಕಳೆದ್ರು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿದ್ದೆ ಆವರಿಸಿದೆ ಆವರಿಸಲಿ ತಣ್ಣಗಿರ್ಲಿ ಅವರು ಯಾರು ಅವರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಬೇಡಿ ಪುನಃ ಎಚ್ಚರ ಆಯ್ತು ಇವ್ರಿಗೆ ಎದ್ರು ಒಂದು ಕಡೆ ಶವ ಇದೆ ಪುನಃ ಅಳುಶುರು ಅಯ್ಯೋ ಪುನಃ ದುಃಖ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದಂತಹ ಪ್ರಮಾಣ ಇದು ಹೌದು ಹೌದು ನನಗೂ ಹಿಂದೆ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಅಳ್ತಾ ಅಳ್ತಾ ನಿದ್ದೆ ಆವರಿಸ್ಬಿಡ್ತು ಮತ್ತೆ ಎದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ದುಃಖ ಉಂಬಳಿಸ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಅಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಅದ್ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ರು ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಅಳುಶುರು ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಳ್ಳಿಲ್ಲ ನೀವು ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದಂತಹ ಪ್ರಮಾಣ ಇದು ಹೌದಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಐತಿಹ್ಯವಾದಂತಹ ಪ್ರಮಾಣ ಅವರ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಸೇಸ್ ವಾಟ್ ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಕಾರಣ ಶರೀರ ಆತ್ಮತತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವಂತಹ ಬಗೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಆತ್ಮತತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಕಾರಣ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ವಿತ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅಬಾಯ್ಡಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೂ ಸೆಲ್ಫ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಯುವರ್ ಟ್ರೂ ಸೆಲ್ಫ್ ನಿರ್ವಿಷಯ ನೋಡಿ ಪದ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟ್ ಸುಷುಪ್ತವು ನಿರ್ವಿಷಯ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಗಳು ಇಲ್ಲ ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪ ರಸಗಂಧ ಪಂಚ ವಿಷಯಗಳು ಅಭಾವ ಆಲ್ ದಿ ಫೈವ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಆತ್ಮಾನಂದ ಅನುಭವಿಯತೆ ನೀವು ಆ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಾನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣ ಐತಿಹ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ಅನುಮಾನ ಪ್ರಮಾಣ ಅನುಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅನುಮಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಫರ್ ಅನುಮಾನಿಸಬಹುದು ಹೇಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅನುಮಾನದಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ ಖಚಿತ ಪಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೇವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಭಯಂಕರವಾದ ಹೊರಕರೆಯುವಂತಹ ಮಳೆ ಯಾಕೆ ಮಳೆಗಾಲ ಅದು ಆಷಾಢ ಮಾಸ ಹೊರಕರೆಯುವ ಮಳೆ ಆಷಾಢ ಶ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲ ಏನು ಆ ಮಳೆ ಬಿರುಗಾಳಿ ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲು ಸಹಿತ ನನಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಾನು ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ ರಾತ್ರಿ ಬೆಳಗಾದಾಗ ಮಳೆಯೆಲ್ಲ ನಿಂತಿತ್ತು ಆದರೆ ನಾನು ಕಿಟಕಿಯ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆದು ನನ್ನ ಮನೆಯ ದ್ವಾರವನ್ನು ತೆರೆದು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ನೋಡ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒದ್ದೊದ್ದೆ ಆವಾಗ ನಾನು ಅಂದುಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಂತ ಬಹುಶಃ ರಾತ್ರಿ ಮಳೆ ಬಂದಿರಲೇಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ದೇವವಾಗಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅನುಮಾನಿಸುವುದು ನೀವಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನಾ ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಲ್ಲ ಅನುಮಾನಿಸ್ದೆ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಮಳೆ ಬಂದಿರಬಹುದು ಅದರಿಂದ ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತೇವ ಆಗಿರೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಅನುಮಾನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೌದಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಖಚಿತವಾಗುವುದು ಸುಷುಪ್ತಿ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆತ್ಮಾನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆವು ಜಾಗರಿಸಿಕೊಂಡೆವು ನೋಡಿ ಅನುಮಾನಂಚ ಜಾಗೃತಿ ಬಹುವಚನ ಇದು ಜಾಗೃತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಅನುಭವ ವೇದ್ಯವಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥ ಮುಂದೆ ಬಹಳ ಈ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಇದು ವೇದ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಚ್ಚರಿ ಎಚ್ಚರ
ಈ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ನಂತರ ನಾವು ಮಾಯೆಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣ ಸತ್ವ ಗುಣಗಳು ಸತ್ವ ಗುಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮಿದ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾಜಿಷ್ಯತೆ ಶಾಂತಿ 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 ಹರಿ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ